ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ അഗ്നിവീർ എസ് എസ് ആർ എക്സാമിനേഷൻ്റെ എക്സാം ടോപ്പിക് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സാം പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങിയ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളാരും വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ അഗ്നിവീർ എസ് എസ് ആർ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ അവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കിനിൽ ഓൾ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം അഗ്നിവീർ എസ് എസ് ആർ എക്സാമിനേഷൻ്റെ എക്സാം ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ഓൺലൈൻ വഴിയാണ് നടത്തുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അതായത് ഒരു ചോദ്യവും നാല് ഓപ്ഷൻസും അത്തരത്തിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ആകെ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ചോദ്യങ്ങൾ ഹിന്ദിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഏതാണോ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്ലസ് ടു സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ശരിയുത്തരത്തിനും ഓരോ മാർക്ക് വീതം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓരോ തെറ്റുത്തരത്തിനും നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മാർക്കാണ് നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നാല് ഉത്തരങ്ങൾ തെറ്റിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ സമയ ദൈർഘ്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറാണ് അതായത് അറുപത് മിനിറ്റാണ് എക്സാമിനേഷൻ്റെ സമയ ദൈർഘ്യം അറുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇനി അടുത്ത എക്സാമിനേഷൻ്റെ സെക്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ നാല് സെക്ഷൻസാണ് വരിക ഇംഗ്ലീഷ് സയൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ജനറൽ നോളജ് അങ്ങനെ നാല് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഓരോ സെക്ഷനിൽ നിന്നും ഇരുപത്തഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്ത ഓരോ സെക്ഷനിൽ നിന്നും വരുന്ന എക്സാമിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഫിസിക്സ് നോക്കാം ഫിസിക്സിൽ നിന്നും ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് ആൻഡ് മെഷർമെൻറ്റ് കൈനമാറ്റിക്സ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ വർക്ക് എനർജി ആൻഡ് പവർ മോഷൻ ഓൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് പാർട്ടിക്കൾ ആൻഡ് റിജിഡ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ് ആൻഡ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഹീറ്റ് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഓസിലേഷൻസ് വേവ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി മാഗ്നറ്റിക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിസം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾട്ടറിംഗ് കറണ്ട് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് ഒപ്റ്റിക്സ് ഡുവൽ നേച്ചർ ഓഫ് മാറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയേഷൻസ് അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെറ്റൽ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഫുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഫിസിയോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഡിസീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് തുടങ്ങിയ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ഫിസിക്സിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്ത മാത്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ലോഗരിതംസ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് ക്വാട്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസ് സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് ട്രിഗ്നോമെട്രി കാർട്ടീഷ്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് റെക്ടാംഗുലർ കോർഡിനേറ്റ്സ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഫാമിലി ഓഫ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സർക്കിൾസ് കോൺ സെക്ഷന് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് കോമ്പിനേഷന് വെക്ടേഴ്സ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആൻഡ് ലോഗരിതമിക് സീരീസ് സെറ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ് തിയറി സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ജിയോമെട്രി പ്രോബബിലിറ്റി ഫങ്ഷൻസ് ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റഗൽസ് ബൈനോമിൽ തിയറം മെട്രിക്സ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഡിഫൈൻ ഇൻറ്റഗൽസ് തുടങ്ങിയ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇനി അടുത്ത ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പാസ്തേജ് പ്രിപ്പോസിഷൻ കറക്ഷൻ ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ചേഞ്ച് ആക്റ്റീവ് ടു പാസീവ് ആൻഡ് പാസീവ് ടു ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ചേഞ്ച് ഡയറക്റ്റ് ടു ഇൻഡയറക്റ
കോഡിങ് ആൻഡ് ഡീ കോഡിങ് തുടങ്ങിയ ഇത്രയും ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ജനറൽ അവയർനെസ്സിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ ആകെ നാല് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക ഓരോ ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആർട്ടിക്കിൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എസ് എസ് ആർ എക്സാമിനേഷൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് സിലബസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏകദേശം ഐഡിയ ലഭിച്ചു കാണും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെ ബൈ